ഹലോ എവ്രി വോൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ജംഷാദ് ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയമാണ് സർ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എഴുത്ത് എനിക്ക് എത്രയായിട്ടും ആ ഒരു വേർഡ്സ് നമ്മൾ എഴുതിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഇവൺ എസ് എ റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് വേർഡുകൾ വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേർഡുകൾ എഴുതാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ വിഷയമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ ഒരു വിഷയത്തിനൊരു വലിയൊരു പരിഹാരം ഓക്കെ അതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതുപോലെ ധാരാളം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ലഭ്യമാകുന്ന ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആ ഒരു റൈറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റൈറ്റിംഗിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റൈറ്റിംഗിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതായത് എന്താണ് റൈറ്റിംഗ് എന്തിനാണ് റൈറ്റിംഗ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യോ പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സാമിന് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ഫോമുലയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റിംഗ് ഇസ് എ വേ ടു ഷെയർ അവർ തോട്ട്സ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ഓരോ ഐഡിയകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോറീസ് വിത്ത് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കഥകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്താ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ പോരെ നമ്മൾ ദൂരെയുള്ള ആളുകൾ ഈവൻ നമ്മൾ കോളിംഗ് ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് കോളിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താക്കണം വോയിസ് ആക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരാളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് അവളെ അറിയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു എനിക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഇഷ്ടമാണ് അവനെന്താക്കണം എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം അറിയിക്കണം ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ അവ അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഒരിക്കലും ആ ഒരു സ്നേഹം പറയില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് എക്സാക്ട് തിങ് ഇൻ എ പ്രിസൈസ് മാറ്റർ നമുക്ക് കറക്റ്റ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഇരുന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും ദാറ്റ്സ് എ പവർ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ വൈ ഇസ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോക്കിക്കോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് എസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ക്ലിയർലി ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് അവർ സെൽഫ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അതിനെ പറ്റി ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് റൈറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ കവിതയായിട്ടും കഥകളായിട്ടും നോവൽസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് വരെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ഐഡിയകൾ നമുക്ക് എന്താ പറ്റും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരാളോട് പറയാനുള്ള വാക്കുകൾ അതിൽ കൂടാതെയോ കുറതെ കുറയാതെയോ നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആസ് എ ലെറ്റർ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി ഞങ്ങൾ കൊടുത്താൽ പോലെ സിമ്പിൾ പക്ഷെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അനാവശ്യമായ വാക്കുകൾ കടന്നു വരും നമുക്കത് പിന്നീട് മാറ്റി തിരുത്താൻ കഴിയില്ല സോ റൈറ്റിംഗ് ഇസ് ദാരമേജ് പവർഫുൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എത്ര തരത്തിലുള്ള ടൈ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഓ ഇതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതായത് റൈറ്റിംഗ് സ്കില് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ടിപ്സ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി എഴുതുക റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പെയിൻസ് എ പിക്ചർ വിത്ത് വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് കൊണ്ട് പിക്ചർ വരയ്ക്കുക അതെങ്ങനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പാർക്കിനെ പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്താക്കുന്നു ഒരു പേപ്പർ തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ വേണ്ട ഒരു ഒരു മൊബൈൽ തരുന്നു ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ മൊബൈൽ ഒരു മൊബൈൽ തരുന്നു എന്നിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് അബൌട്ട് ദിസ് മൊബൈൽ ഈ മൊബൈലിനെ പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ ദ സെക്യൂരിറ്റി അല്ല സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് ഓഫ് ദിസ് മൊബൈൽ ഇസ് പ്രോക്കൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പൗച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡിലേക്ക് ഒരു ആ വസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എയറോപ്ലെയിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ തരുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനുണ്ട്
ഞാൻ അതിന് പല എവിഡൻസും കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെക്കും അതിനാണ് പേഴ്സീവ് റൈറ്റിംഗ് അത് ഫാക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടായി കോളംസ് ഉണ്ടാകും ആ കോളംസിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ എന്താക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് പത്രത്തിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താക്കും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ പേഴ്സീവ് റൈറ്റിംഗ് പക്ഷെ ആ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ മെയിൻ എഡിറ്റർ എഴുതുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടായി ഒരു ഒരു കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഫാക്ട് ഓക്കെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റത് പേഴ്സീവ് റൈറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കം ടു ദ പോയിന്റ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി ഇതാണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ആ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ആ ഒരു റൈറ്റിംഗിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഈ റൈറ്റിംഗ്സ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എല്ലാവരുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മൈൻഡിൽ എല്ലാവരുടെ മൈൻഡിലും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് പറയുന്നത് ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്താക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കും സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സെന്റൻസ് ഡയറക്ട് ഗ്രാഫ്സ് അറ്റൻഷൻ ഇത് കാണുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർക്ക് അറ്റൻഷൻ കിട്ടും എന്തോ ഒരു കാര്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കോണ്ടന്റും ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കണം അത് പറയണ്ടത് എന്തിനെ പറ്റിയാണോ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സെൻ നിങ്ങൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണോ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ബോഡി ആണ് ആഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇൻ എ ക്ലിയർ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് വേ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ 